Hi friends, this is our channel Score Max. We are going to talk about SOM class. So, we are going to talk about the topic of the principal stress and planes. So, we are going to talk about the first definition of this video. So, we are going to talk about the first definition of this video. We are going to talk about the formulas. Just an overview. So, we are going to explain the details in a lot of detail. Because, if we are going to talk about the time, we are going to talk about the time and the short time. So, that's why I am going to talk about the SOM for 2 days. We are going to talk about the SOM for 2 days. We are going to talk about the SOM for 2 days. We are going to talk about the SOM for 2 days. We are going to talk about the number of videos in 20 minutes. We are going to talk about the topics in 20 minutes. So, we are going to talk about the time for 2 days. इन द टॉपिक वंदे नाओ गुल कुछ सोल्लो ना निकल आज लामे एग्जाम पॉइंट ऑफ यू ला ये दे दे इम्पोर्टेंट हो आदम अट्टू ना इन द वीडियो लो गुल का हाइलाइट आ रखो सो कॉन्सेप्ट वंदे गुल का डेरिवेशंस ला इधर ये रखा दे कॉन्सेप्ट हो नम्बर डा फॉर्म लाजो इन्दर ना इम्पोर्टेंट हो आदम principal stress and planes so नमले के तेरी हों a body or a plane may be subjected to only normal stress so normal stress ना है ना so एक body वंदे नमले के correct ना और normal stress से मट्टो कोंडर का अभी ना अंदर plane ना अंदर stress ता वंदे नमले principal stress आप लीन सोल्वो साधे ये पोला अंदर plane वंदे नमले principal plane सोल्वो so अंदर normal stress ना ओनु में कर दिया था तो अंदर tension लाओ एक ना compression ना एक ना और plane ला direct act अगर उस stress ता नमले वंदे normal stress आप लीन सोल्वो so इधर ता � so इन्द मारी पारेंगे so इधर उन्हें extra action ला act आगरा principal stress इधर उन्हें तो y है और basic आने दे so the plane of principal stress carries zero shear so नाम लेके तेरी हो number principal stress ला उन्हर point है ना principal stress यंग act आगो ना अंग का वन्दे shear zero आर के रहते लाम वन्दे principal stress नाम लेके act आगो so इतने अंदर plane ला shear रहते लाम but principal stress वन्दे अंदर plane ला zero यंग shear zero आर को अंदर point ला दा act आगो so sign conversion पातेंग ना just तुम लोग information का गनाय रहते लाम so over book ला over माध्यमी direction sign conversion रहते लाम गे so नाम ना refer पन notes ला अंदर book ला वन्दे इंद so इधर base पनी questions वाला है दस में principal stress से अलग फॉर्मूला से आधे दान हम लोग को मुख्य हों so normally reference plane वंदे ना वो एक आंटी पाव वंदे रंड प्लेन रखूँ मतो reference plane ऐड दबो so आधे वंदे ना वो major principal plane ना हम लोग का reference plane ऐड दबो ये ना major principal plane लेना vertical plane आप लोग सोल्व आंगे ना वो पाक ला principal plane तनिया definition पाक ला आधे कपरो major principal स्ट्रेस से मैजर प्रिंसिपल माइनर प्रिंसिपल सो आधा पति डिटेल और डेफिनेशन में नागुल कुड़ करें जस्ट वन दिन पर जस्ट इनफॉरमेशन में तो पाते कोंगा सो प्रिंसिपल प्लेन ना है ना द प्लेन विच कैरीज वनली ए नॉर्मल स्ट्रेस एंड नो टैंजेंटियल स्ट्रेस तो टैंजेंटियल स्ट्रेस ना है नागुल के तेरी और शियर स्ट्रेस था so अंदर रंड स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इल्ला दे इधर तला नॉर्मल स्ट्रेस में तो एक्ट आच्छी ना अंदर प्लेन वंदर हम प्रिंसिपल प्लेन सोल्वो अंदर स्ट्रेस वंदर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस आप लीन सोल्वो so next वंदर मैजर प्रिंसिपल स्ट्रेस so मैजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस तन हम लोग के प्रिंसिपल स्ट्रेस ले रखा पोते so maximum value of normal stress acting on your principal plane is called मैजर प्रिंसिपल stress so नम्बर के name ले तेरी मैजर so maximum माना normal प्रिंसिपल स्ट्रेस अंदर इतना शेयर वंदर zero बार का पोते साथ दा वंदे नाम बो मैजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आप लीन सोल्वो, सो इधर वंदे सिग्मा एक्स इलेना वंदे नाम बो वंदे सिग्मा वन इधर मरी नाम बो वंदे डिनोट पन वांगर, सो नेक्स्ट वंदे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, the minimum value of stress acting on your principal plane is called minor principal stress आप लीन सोल्वो आंगर, सो नम्बर का मैजर ना इन्हन तेरी माइनर ना கண்டி பாத்தாத்து सपोज क्वेश्चन लगे पांगा बट इधर वाली को इंद प्रिंसिपल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस लंदे रोम्बा क्वेश्चन्स मांदे दिल्ले सो आदन आदन ना रोम्बा डीटेल आप पोला गेट ले आदन माता रार आरा वर्दे सो आदल आमे इधर कौनसे क्रिटिकल ट्रेन आला नंबर रिपीटेड आना क्वेश्चन्स ता वर्दे नंबर डिस्कस पन मोडे अंद क्वेश्चन्स ना 
நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் அந்த மோ சர்க்கிள்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இல்லை நீங்கள் கான்செப்ட்குள்ளே போனீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் சொன்னால் தான் அது வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக அந்த கான்செப்ட் புரியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பேசிக்காக சொல்லிட்டுருக்கேன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் தனியாக கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்ன இது வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தனியாக பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம கொஷின்ஸோடு சேர்த்து அந்த கான்செப்ட் படிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்களும் எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம கொஷின் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம டேன் டூ டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு டூ இது வந்து என்னென்னா நம்மளோட ஷியர் இங்கே இருக்கிறது நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் நம்மளோட பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஓபின்றது ஆங்கிள் ஆஃப் மேஜர் பிரின்சிபல் பிளைன் நம்மளோட பி பிளைன்னா மேஜர் பிரின்சிபல் பிளைன் ஸோ அந்த இடத்துல ஸோ இப்படி இங்கே மைனர் பிரின்சிபல் பிளைன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் மேஜர் பிரின்சிபல் பிளைனுக்கும் அதுக்கும் ஒரு நைன்டி டிகிரி வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளுக்கு மைனர் பிரின்சிபல் பிளைன் கிடச்சிடும் ஸோ இவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு நான் கொடுத்துருக்க நோட்ஸு ஸோ கொஞ்சம் கம்மி தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நான் விட்டுருக்கேன் நானே ஒத்துக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த நான் ஃபார்ம்லாஸ் பார்த் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் இது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா ரொம்ப இழுக்கும் அப்படின்றனால தான் கொஞ்சம் இந்த டாபிக் லேக்காக இருக்கு ஸோ ஆனால் பட் நான் இது வரைக்கும் சொன்ன டெஃபினிஷன் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எனஃப் தான் நம்மளுக்கு பட் நம்ம கொஷின் டிஸ்கஷன் வரும்போது டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்துடலாம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கு ஒரு கொஷின் விடாமல் நான் அவங்களுக்கு பிரின்சிபல் பிளைன்லேயும் மோசக்கிலே ஒரு கொஷின் விடாமல் நான் அவங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த கொஷின் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா கான்செப்டும் நம்மளுக்கு ஓரளவு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ வேற ஏதாவது ட்விஸ் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் எழுதும் தெரியும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நான் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கேன் அந்த பிரின்ஸ்பல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பிரின்ஸ்பல் பிளைனையும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவேஷன் தான் நம்மளுக்கு மோ சர்க்கிள்ஸ்லாம் வரும் ஸோ மோ சர்க்கிள் வந்து நம்மளுக்கு பேசிக்காக ரொம்ப உள்ள போல மோ சர்க்கிள்லாம் என்ன எப்படி அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் சொல்லிட்டேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரஃபாக வந்து மோ சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி எப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூ ரேடியஸ் ஆஃப் மோ சர்க்கிள்லாம் என்ன மேக்ஸிமம் ஷியர் எங்கே ஆகிட்டு இந்த சென்டர் ஆஃப் மோ சர்க்கிளோட வேல்யூ என்ன ஸோ அப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆங்கிள்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ ஆப்ளிகியூட்டினா என்ன அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் வேறு எந்த சமூகம் நம்ம இந்த வீடியோவில் சால்வ் பண்ணல இவ்வளோவே நம்மளுக்கு போதும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேசிக்கான மோ சர்க்கிள் ஸோ பார்த்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லை ரொம்ப கான்செப்ட் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக உள்ளே போய் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஜஸ்ட் ரஃபாக அதான ஒரு ஐடியா தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும் ஸோ ஒரு பிளைன் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் பிரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ வந்து நம்ம பி பிளைன் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு டீட்டா இங்கே ஏ இது ஒரு ஏ பிளைன் இது வந்து பி இங்கே இருக்குது பி பிளைன் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து மோசக்கள் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ மோசக்கள் வந்து என்ன இது எது ஷியர் அண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான தான் மோசக்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் மாதிரி வரைய போகிறோம் ஸோ லெப் அதில் வந்து நான் வந்து ஏ நம்மளோட ஏ பிளைனில் வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆக்ட் ஆகுது எனக்கு வந்து சிக்மா எக்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அங்கே வந்து ஷியர் வந்து ஜீரோ ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு டென்சைல்ன்றதுனால டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றதுனால நான் வந்து எனக்கு ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதுவே பி பிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டென்சைல் அது கம்ப்ரஷன் நம்ம போட்டோன்னா அங்கே மைனஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அதே பி பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பி பிளைனில் வந்து சிக்மா ஒய் கமா ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ஏனா ஷியர் ஜீரோ ஸோ நான் வந்து பிளாட் பண்ணுறேன் ஏ வந்து சிக்மா ஒன் சிக்மா எக்ஸ் வந்து நான் எங்கே சிக்மா ஒன் எடுத்துக்கோன் <laughs> அது கூட ஒரு ஷியரும் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அந்த ஷியர் வந்து மேக்ஸிமமாக என்ன நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வந்து எங்கள் பிளி பி வந்து நாங்கள் டாட் பண்ணிட்டேன் ஸோ டாட் பண்ணிவிட்டு இந்த பியும் இந்த பியும் நான் வந்து ரெட்மி நான் ஜாயின் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து டீட்டா கிடைக்குது ஸோ டீட்டா கிடைக்கும் போது அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு நம்மளுக்கு ட்ரையாங்கிள் அந்த
ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டரை வந்து என்ன இங்கே சிக்மா ஒன் ஸோ இங்கேருந்து நம்மளுக்கு சிக்மா ஒன் பிளாட் பண்ணுறோமா ஸோ எங்கள் சிக்மா ஒன் தான் சிக்மா எக்ஸ் தான் சிக்மா ஒன் நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ அப்போது சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் இல்லைனா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட டயமீட்டர் ஸோ அதுவே ரேடியஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த சிஏ ஸோ இல்லைனா சிபி அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஸோ இப்படி நம்ம ரேடியஸும் டயமீட்டரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கண்டிஷன் வச்சு சென்டர் அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் மேக்சிமம் ஷியர்லாம் என்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் நம்ம பார்த்தோம் ஓசி ஈக்குவல் டு ஓபி பிளஸ் பிசி ஸோ தட் மீன் நம்ம ஆல்ரெடி அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து என்ன சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்மா ஒய் தட் மீன் சிக்மா டூ பிளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் தட் மீன் அதோட சென்டர் ஸோ நம்ம என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஸோ சிக்மா ஒய் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் ஸோ அப்போ சிக்மா ஒய் ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் போட்டோன்னே எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிக்மா ஒய் ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மை டூ ஓகேவா இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்மளுக்கு சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் இந்த பாயிண்ட் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ரெண்டு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஆவரேஜ் தான் வந்து எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மோசக்கல் ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்றது உங்களுக்கு ஒரு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஸோ அதுதான் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா நம்ம ஆல்ரெடி ரேடியஸ் வந்து நம்ம பார்த்து அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்மா எக்ஸ்னா வந்து நம்ம மேக்சிமம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா ஒன் எடுத்துக்கோ ஒய் வந்து சிக்மா டூன்னு நம்ம இங்கே எடுத்துட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் தான் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அதே ஃபார்மில் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஸோ இதுவும் கொஷின் ஏரியா ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு அந்த மோர் சர்க்கிள் ட்ரா ட்ரா பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதில் என்னென்ன ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்றது தான் இம்பார்ட்டன் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் பிளேன் பி ஸோ வந்து அந்த பிளேன் பியில் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் தட் மீன் சிக்மா என் கிடைக்கிறதுல ஸோ அது என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து ஓடி ஈக்குவல் டு தட் மீன் அந்த ஓடி அந்த லைன் வந்து ஓசி ப்ளஸ் சிபி சிபினா ஒன்றும் இல்லை அந்த சென்டர் ரேடியஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நம்ம அங்கே டீடா இருக்கனால காஸ் டூ டீடா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்மளோட எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூவும் கிடைக்குது அது வந்து என்னென்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ காஸ்ட் டூ டூட்டா ஸோ இதுதான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் பிளைண்ட் பி ஸோ பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடைக்குது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போது பிடி அந்த பிடி லைன் தான் ஸோ பிடி லைன் ஈக்குவல் டு சிபி சைன் டூ டீட்டா ஸோ இது வந்து நம்ம ட்ரையாங்கல் தீரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சிபியோட வேல்யூ தெரியும் அந்த ரேடியஸ் ஸோ இன்ட்டு சைன் டூ டீட்டா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அது பிளேன் பி கேட்டாங்கன்னா இது ஸோ அதே மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிகியூட்டி அப்படின்ற ஒரு அது வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வருது ஸோ இது வந்து டீட்டா ஸோ இந்த டீட்டா வந்து நம்ம இங்கே இந்த சென்ட்ரிலேருந்து இந்த பி பிளைன் வரைக்கும் நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும் போது அதுதான் நம்ம டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துப்போம் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் தேவை இது வந்து என்னென்னா ஆங்கிள் மேட் பை ரிசல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மூலமாக எடுக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆர் அந்த ஆர்கை வச்சு தான் நம்ம
பண்ணுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்களும் வந்து உங்களை ப்ராக்டிஸை தீவிரப்படுத்துங்க ஸோ நான் அடுத்தது மட்டும் நீங்கள் படிக்காமல் ஸோ நீங்களும் வந்து உங்கள் கிட்ட இருக்க அப்சிடியூஸ் வந்து இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் தான் வந்து நம்மளே பர்ஃபெக்ட் ஆகும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கான்செப்ட் கிளியராக இருக்கிறதும் முக்கியம் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் முக்கியம் நீங்கள் நிறைய கொஷின்ஸை வந்து பார்க்க பார்க்க தான் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அதுவே ட்விஸ்ட்டாக இருக்க கொஷின் கேட்டாலும் உங்களால் அது சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ நானும் சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கொஷின் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் பிகாஸ் வந்து எல்லோரும் சிலபஸ் முடிங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா சிலபஸ் முடிச்சு அதோட கான்ஃபிடன்ட் வரும் கண்டிப்பாக அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல அதனால தான் நான் வந்து கொஷின் டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் சீக்கிரமாக வந்து நம்ம ஒன் மந்த்ல சிலபஸ் முடிச்சிடலாம் சிலபஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக இனிமேல் கொஷின் டிஸ்கஷன் தான் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது டிஆர்பி அண்ட் டிஎன்பிசி அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம இப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸும் டிஆர்பிக்கு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க நான் ஜிஎஸ் அந்த டென் மார்க்குக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபெக்ட் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் டைம் இருந்தால் அந்த வீடியோஸும் பார்த்துக்கோங்க அதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும